现在时间应该是差不多早上的五点多，早上的太阳好像特别的美。那我们要准备出发去越南玩，有没有人完全没有人猜到我要去哪？因为我那时候说我要去一个很热的国家，结果大家都说是不是泰国还是长滩岛之类的。总之，我们要准备出发了。那这次一样会带大家一起去逛逛走走，那就晚点见。觉得想要找一间装潢可爱的店去坐坐 ，OK， 那我们就要去吹冷气啦。觉得说没有中午那间那么好吃，结果一结账发现金结账金额是一百万越南盾，所以大概折合台币才一千三百多，等于一个人才吃了大概两百多块台币，非常非常的便宜。因为我们点了大概六七道菜吧，还有饮料啊、啤酒等等，所以这家 CP 值算是非常非常高。以这个金额来说，如果有人刚好来这附近逛逛的，比如说咖啡公寓啊，或者是去按摩的话，就可以来这间吃。我们现在在等按摩，那我们挑的这间按摩店是这里非常有名有连锁的，叫 Miu Miu。然后这一间呢，一定要先去预约才可以来，临时来应该是排不到位置的。所以等我按完再跟你们分享心得如何喽。因为时间快到，我们在这边等。他竟然拿了一个板子给我们说，可以填就是你想要按的力道是强、普通，然后还有部位，好像很厉害。早安。今天是第二天，然后因为昨天坐飞机实在太累，加上前一晚没有什么睡，所以我们今天就是睡到算是有睡饱之后才出门。现在大概是中午接近中午的时间，那我们要来一家当地人都推荐的越南河粉店吃，就是我身后这间。好，那我现在肚子饿，我们就先去吃饭吧。
，刚好呢，旁边在整修，所以都是银甲，拍起来不是很好看。但还是带你们来看一下这里的景色，而且现在正中午，非常非常的热，所以我们拍完就赶快去其他的景点。下一站，中央邮局。小美要喝吗？我不敢喝椰子。好、oh.。冰城市场。人家恭喜你。附近的一间热炒店，因为刚先去买了湄公河的票门票，然后现在是来他们推荐的一间海鲜热热炒店吃。不早饿了，期待等一下的美食。哦，大螃蟹。我们来。准备吃饭，吃饭，谁躲在我后面啊？<笑>早上游完泳之后呢，我们来吃这间法式餐厅。听说这里也是综合排名第三名的法餐，我还没有认真的吃过一道法餐，所以一起去吃吧。有没有吃吗？
今天是第四天，昨天半夜呢，我们去了一些地方，回来之后，现在换了第二家饭店，这间叫做呃什么 Fusion 的，然后是一间整个都是木头风格啊，然后比较。怎么讲？原始风吗？然后它里面就是很重视环保，所以很多东西都是比较特别。比如说，你看，像我们早餐的吸管就是这种竹子的。然后这是我们的早餐，我只拿了一点，因为我们等一下就要去湄公河的行程，所以现在其实超早了，现在大概七点，早上七点多一点点，我们要等接送巴士来，然后要坐大概两三个小时的车程，然后才会到那边。好，那我就先快速吃早餐。行喽。阳光了，我带镜哦。我，好了，还没有人拿走。他忘接。我的时尚配件。他们在做椰子糖，当地有产椰子。三毛小米。网友推荐这间非常的漂亮，但是呢，店员听不懂他我讲的英文，所以我们点了无糖的咖啡，全部给我们超甜的咖啡，就是小小的遗憾。但是这间照片啊，什么影片都拍起来很漂亮，再把画面跟你们分享。嗯、把握上飞机前最后时间，我们来了第二间咖啡厅，叫做 The Vintage Emporium。那这间跟刚刚咖啡厅是完全不同风格，它是比较刚刚是小清新嘛，那这间是比较复古的感觉。然后我们点了，呃，我点了一个粉红拿铁跟水果盘，希望好吃。我喝了 Jasmine， 对，蜜花茶。我点了一个很可爱的粉红拿铁，拿铁哦，好厚的泡泡，会有一个。花花花花香加拿铁的感觉，然后有淡淡的姜味。我不太敢吃姜，但是它的姜味是我可以接受的，非常特别的味道。嗯，但是是好喝的，好特别哦。嗯
排队的这些。好香哦！给你们看一下里面的料，满满的料，它沾了很多鹅肝酱，然后还有一些肉跟火腿。好，我要试吃喽。你是不是你有吃到籽吗？没有。哦。如何？嗯，很脆。那我觉得拿的当下直接吃会更肉，因为我们刚才买回来放着，真的是好吃的。到新山机场啦！那